free study materials daily youtube videos hot topics in weekly live classes ningalku samshayangal chodikya online quizugal psc chodyangale adisthana padathi psc pariksha madrigayilulla mock tests important aayittulla chapters inde pdf notes exam updates gal psc notification koodade kerala psc eludan avashyamaya smart tips webinar ilude syllabus endana engane padikkanam evada padikkanam enganeyanu time manage cheyuga thodangiyokke free aayi lebikkunnathinu njangalada whatsapp telegram group galil join cheyyu link taale nalgiyittu ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലോ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലോ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടി ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ് സ്ത്രീയും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് ഇതും ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ചില ടിപ്സ് നമുക്ക് സാധാരണ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചില ടിപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ചിലർക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പം കിട്ടും എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഉത്തരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്ത രീതിയും കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയും മനസ്സിലാക്കണം ഉത്തരം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പ്രോബ്ലം എടുത്ത് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിർത്തുക അതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു സ്ത്രീനെ ചൂണ്ടി ഒരാൾ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ് സ്ത്രീയും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് ഇങ്ങനെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ സെന്റൻസ് രണ്ടു ഭാഗമാക്കി തിരിക്കാനോ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി തിരിക്കാനോ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ഇതൊരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ഒരാള് ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ അടുത്ത ആള് എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യയുടെ എന്താണ് സഹോദരിയാണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്റെ അച്ഛന്റെ ഭാര്യ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാൻ അമ്മയോ അവ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം അമ്മയോ രണ്ടാൻ അമ്മയോ ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവായി എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ഇനി ഇത്തരം കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോ തലമുറകളെ മുകളിലേക്ക് കാണിക്കുക തലമുറകളെ ഇപ്പോ മകൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭർത്താവും ഭാര്യനും ഇങ്ങനെ സ്പൗസുകളെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആരോ ഇട്ട് കാണിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ഭാഗത്ത് നിലനിർത്തുക ആണാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മകൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മെയിൽ അച്ഛനും മെയിൽ അപ്പൊ തന്നെ എഴുതുക ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അതും മെയിലാണ് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫീമെയിൽ എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ആദ്യത്തെ ബന്ധമെടുക്കാം ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ആദ്യത്തെ ആള് ഇവരാണിത് അത് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ഇവരുടെ അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തലമുറകൾ മുകളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ അച്ഛനാണ് അവരുടെ മകൾ അവരുടെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം അത് ഇവരുടെ സഹോദരിയോ സഹോ സഹോദരിയായിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഫീമെയിലാണ് മകളായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ഇവിടെ കെട്ടി ഈ മകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് അപ്പോ സഹോദരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇവര് സഹോദരിയാണ് ആരുടെ എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ മെയ് ഫീമെയിലാണ് ആരുടെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയുടെ ആ പറയുന്ന ആളുടെ നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതറിയില്ല ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ഇത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഇതും മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഈ സ്ത്രീനെ ചൂണ്ടിയിട്ടാ പറയണത് ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ ചിലപ്പോ ഇവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവര് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ചെറിയമ്മയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ ബന്ധം എന്താ വരിക ഇവരുടെ ഇയാളുടെ ഇയാളും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരൊക്കെ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് അല്ലെ ഇത് ഫീമെയിലാണ് അമ്മയാണ് 
അമ്മയുടെ ഒരു സഹോദരിയാണിത് ചിലപ്പോൾ അവരെന്നെയായിരിക്കും ഇവരുടെ അച്ഛന്റെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്നെ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളായിരിക്കാം എന്തായാലും ഇത് ഇവരുടെ സഹോദരിയാണ് പക്ഷെ ഇത് സഹോദരനാണോ സഹോദരിയാണോ എന്നറിയുന്നില്ല അപ്പോ ഇയാളും ഇവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ ഇത് ഏരാ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മാമനാണോ ചെറിയമ്മയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇവിടെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അതാ ഇവരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക അവിടെ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ വരാം ആണാണെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധം പെണ്ണാണെങ്കിൽ വേറൊരു ബന്ധം അറിഞ്ഞോ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കായി ടെൻത് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷ വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആദ്യഘട്ടം മറ്റു ഘട്ടങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജനുവരിയിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്റ് മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കീപ്പർ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിൽ ട്യൂൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഈ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിജയമന്ത്രം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ഒന്ന് സിലബസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇവിടെ അത് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും എസ് ഐ ആർ ടി പാഠഭാഗവുമാണ് രണ്ട് ദിവസേനയുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാൻ വേണം ആ ലേണിംഗ് പ്ലാനിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചോ എന്നുറപ്പിക്കുവാൻ ദിവസേന പരീക്ഷകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആ പരീക്ഷകളിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താൻ ഒരു പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് വേണം ആ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠനം പുനഃക്രമീകരിക്കണം മൂന്ന് മോക്ക് എക്സാമുകൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതേ പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മോഡൽ എക്സാമുകൾ നിശ്ചിത സമയ പരിമിതിയിൽ ചെയ്തു പരിശീലിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കോഴ്സിൽ അതും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ലഭിച്ചാലോ രണ്ടായിരം മുതൽ ഇതുവരെ പി എസ് സി ചോദിച്ച ടെൻത് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയിലെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവും എസ് ഐ ആർ ടി കണക്റ്റഡ് ഫാക്ട്സും കൺസെപ്ഷൽ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ പി ഡി എഫ് നോട്ടുകൾ ഈ പാഠഭാഗങ്ങളും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും മൊഡ്യൂളുകളിലായി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡെയിലി ലേണിംഗ് പ്ലാൻ ഡെയിലി ലേണിംഗ് പ്ലാനിനനുസരിച്ചുള്ള ഡെയിലി എക്സാംസ് ആ എക്സാംസിലെ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അനാലിസിസ് ഇത് കൂടാതെ നൂറിലധികം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കോഴ്സിൽ അതും അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ കാത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് ഇതിന് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് ഓഫറിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയിലും താഴേക്ക് ഈ കോഴ്സ് സ്വന്തമാക്കൂ ഇന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യൂ പഠനം തുടങ്ങൂ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആറ് പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വിട്ടുപോയത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം പൂജ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് സാധാരണത്തെ പോലെ ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഇവയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ആറാണ് ഇവിടെ പതിനെട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലും അറുപതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറാണ് അറുപതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കറിയില്ല ഇവിടെ വരെ നിൽക്കാം ഈ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ആറ് ആറിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു ബന്ധം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വീണ്ടും വ്യത്യാസം കണ്ടുനോക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ പതിനെട്ടാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാലാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം കണ്ടു ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താണ് കൂടുന്നത് ആറാണ് കൂടുന്നത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും ആറും ഇരുപത്തിനാല് അടുത്തത് ഇരുപത്തിനാലും ആറും മുപ്പ
ഇവിടെ വീണ്ടും ആറ് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ മുപ്പത്താറ് വന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വന്നു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയുടെ വ്യത്യാസം കാണുന്നു മൂന്നാമത്തത് വീണ്ടും വ്യത്യാസം കാണുന്നു നാലാമത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്ഥിരസംഖ്യ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യാസം കാണുന്ന കണക്കുകളിൽ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ എത്തുന്നത് വരെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാകും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്നിവർ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ബി എഫ് എൻ സിയുടെ ഇടയിൽ എ ഇ എൻ ഡിയുടെ ഇടയിൽ എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്തായി നിൽക്കുന്നു എ എൻ എഫിന്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ചെയ്തു നോക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും വീഡിയോ കാണുക ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് ക്ലോക്ക് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി നീങ്ങുന്ന രീതിയാണ് ഇത് ഇതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ട് ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി തിരിയുന്ന ദിശക്കെതിരെ അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയും ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് വലതുഭാഗം വലതുഭാഗം വരിക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഓർക്കുക വലതുഭാഗം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇടതുഭാഗം ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇടത്ത് വലത്ത് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇവിടെ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഒരു വൃത്തം വരച്ചു വട്ടത്തിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എഫും ഡിയും എഫ് ആണ് ഡിയുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഡിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡിയുടെ ഇടത്താണ് എഫ് ഇടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിയുടെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തായിട്ട് എഫിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഡിയുടെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് എഫിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു കണ്ടു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഡിയും ഇങ്ങനെയല്ല മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിയുടെ എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്താണ് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ഇത് തെറ്റാണ് അത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും വരച്ചു വൃത്തം വരച്ചു നമ്മള് എഫിനെയാണ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർണോ ഡിയുടെ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡീനെ ഡീന് കമ്പാരേറ്റീവ്ലി ഡിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്തായും ഡിയുടെ ഇടത്തായും എഫ് ഡിയുടെ ഇടത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇവിടെയാണ് ഡിയുടെ ഇടതു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യമുള്ളത് അടുത്തത് ഈ ഡിയും എഫും എവിടെങ്കിലും വന്ന റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക ഡിയും എഫും ഇവിടെ എഫ് എൻ സി ബി എഫ് എൻ സിയുടെ ഇടയിലാണ് എഫിന്റെയും സിയുടെയും ഇടയിലാണ് ബി അതുപോലെ തന്നെ എ ഇ എൻ ഡിയുടെ ഇടയിലാണ് നമുക്ക് എനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ എയും എഫ് ഒയി അപ്പൊ എനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എ ഇന്റെയും ബിയുടെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് വന്നോണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനിടയിൽ ഒരാളില്ല പിന്നെ ആരാ വരിക എ ഇന്റെയും ഡിയുടെയും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ എ ഇവിടെയാണ് ഇ ഇവിടെയാണ് ഇനി നോക്കൂ എ എൻ എഫിന്റെ ഇടയിൽ ആരാണ് അപ്പൊ എ എൻ എഫിന്റെ ഇടയിൽ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ആണ് അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ട് അത് വലതുഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഇടത്തേക്ക് നിൽക്കുമ്പോ അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആദ്യം വട്ടം വരയ്ക്കുക ഈ വലത്തും ഇടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഇത്തരം കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു രീതി അടുത്തത് ഫിഷ് ഈക്വൽ ടു അറുപത്താറ് സി ഈക്വൽ ടു അൻപത്താറ് ബോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഇത്തരം കണക്കുകൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുത്താണ് നമ്പർ കൊടുത്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്ക്ക് ഒന്ന് ബിക്ക് രണ്ട് സിക്ക് മൂന്ന് ഡിക്ക് നാല് ഇക്ക് അഞ്ച് അങ്ങനെ സെറ്റ് വരുത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറാവും നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യാറ് സെറ്റിന് ഒന്ന് വൈക്ക് രണ്ട് എക്സിന് മൂന്ന് എ എത്തുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്താറാവും ബി ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കി ഇതിന്റെ വില കണ്ടെത്തലാണ് ഓരോന്നിന്റെയും വില കണ്ടെത്തലാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണോ ഓരോന്നിന്റെയും വില എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് ആദ്യം ച
വൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് എങ്ങനെ എയിൽ നിന്നും സെഡിലേക്ക് ക്രമമായി പോകുമ്പോ എന്നാൽ എ ഇരുപത്തി ആറും സെഡ് ഒന്നും ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ വേല ഒന്ന് കാണണല്ലോ അതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടുക എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇയോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടുക ഇരുപത്തിരണ്ട് കൂട്ടിയാലാണ് അപ്പൊ ഈയുടെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് കണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഓട സ്ഥാനം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴാണ് അപ്പൊ ഓട സ്ഥാനം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയ പതിനഞ്ചിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്ന് കാണുക അതായിരിക്കും അവിടെ ആ സംഖ്യ അപ്പൊ അവിടെ ഫിഷ് എടുക്കുമ്പോ ഫിഷ് നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വില കിട്ടില്ല നേരെ തിരിച്ച് സെഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് എയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എഫിന്റെ വില എന്തിനാ നോക്കുക എഫിന്റെ വില കാണാൻ ഇജോട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഇജോട്ടിയില് ഇ അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എഫ് ആറാവും അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചായത് കൊണ്ട് എന്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ കിട്ടും അടുത്തത് ഐ ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ജെ ജയുടെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഐ ഒമ്പതാണ് ഒൻപതിനോട് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കൂട്ടണം പതിനെട്ട് കൂട്ടണം ഇനി അടുത്തത് എസ് ആണ് അത് ടിക്ക് തൊറ്റു തൊട്ടു മുന്നെയാണ് എസ് ടി അപ്പൊ പത്തൊമ്പതാണ് എസ് എന്ത് കൂട്ടിയാലാ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടുക എട്ട് കൂട്ടിയാലാണ് ഇനി അവിടുത്തത് എച്ച് ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇക്ക് ശേഷം എഫ് ജി എച്ച് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ എട്ട് എന്ത് കൂട്ടിയാലും ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടുക പത്തൊമ്പത് ഇനി ഇവരൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി നോക്കൂ ഇവരെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്നും എട്ടും ഒമ്പത് ഒമ്പതും എട്ടും പതിനേഴ് പതിനേഴും ഒമ്പതും ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്നും ഒന്നും നാല് നാലും രണ്ടും ആറ് അറുപത്താറ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സി എന്തായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണോ സി എന്ന് നോക്കൂ സി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് ഇ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എട്ടാണ് ഇ അഞ്ചാണ് ഇ അഞ്ചായതുകൊണ്ട് നേരെ തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇരുപത്താറാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോ എട്ടും രണ്ടും പത്തും ആറും പതിനാറ് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും രണ്ടും അഞ്ച് അമ്പത്താറ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇനി ബോട്ടിന് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ബി ഒ എ ടി നമ്മൾ ഈ കണ്ടതിൽ എ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ആറാണ് ബി അതിന് തൊട്ടു മുന്നിലാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഈ ഒയും ടിയും കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോ നേരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പന്ത്രണ്ടാണ് ടി ഇരുപതാണ് നേരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടും ഏഴ് ഏഴ് കിട്ടിയാൽ അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് ഏഴും ആറും പതിമൂന്നും ഏഴും ഇരുപത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ടും ആറ് ആറ് മൂന്നും ഏഴ് നമുക്ക് ഏഴ് ആറും പതിമൂന്നും രണ്ടും പതിനഞ്ച് അഞ്ചും ഇരുപത് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെവൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ അടുത്തത് എ എന്നത് ബിയുടെ അമ്മയാണ് ബിയുടെ മകളാണ് സി സിയുടെ ഭർത്താവാണ് എഫ് എയുടെ ഭർത്താവ് ജിയും ബി എയുടെ സഹോദരിയും ആയാൽ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ജിയും ഈ ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അച്ഛനമ്മ എന്നുള്ള രീതി തന്നെ എടുക്കാം എ എന്നത് എ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ അമ്മയാണ് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോ ഇത് ഡി ആണ് എ എന്നത് അമ്മയായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ആണ് ഡി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡി ആണാണോ പെണ്ണാണോ നമുക്കറിയില്ല ബിയുടെ മകളാണ് സി ഇനി നമുക്ക് ഡീനെ നോക്കണം ഇവിടെ എവിടെ ഡി ഉണ്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കലാണ് അടുത്തത് പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ എ ഉള്ള അടുത്തത് എയുടെ ഭർത്താവ് ജി ആണ് അത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയുടെ ഭർത്താവാണ് ജി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിടിക്കാൻ അടുത്തത് എയുടെ ഭർത്താവ് ജി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പൗസുകളെ കാണിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആരോട്ടാണ് എയുടെ ഭർത്താവാണ് ജി അപ്പോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് എയോ ഡിയോ ജിയോ ഉള്ള ബന്ധം കാണുക എയുടെ ബി എയുടെ സഹോദരിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയണം ബി
ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സിയുടെ ഭർത്താവാണ് എഫ് ഇവിടെ എഫ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ബിയുടെ മകളാണ് സി ബിയുടെ മകളാണ് സി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയണത് ഫീമെയിൽ ആണ് മകളാണ് അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു ബിയുടെ മകളാണ് സി എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു സിയുടെ ഭർത്താവാണ് എഫ് സിയുടെ ഭർത്താവാണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയണത് സിയുടെ ഭർത്താവാണ് അപ്പൊ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതും മെയിലാണ് സിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഇനി ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ജി ഇതാണ് ഡി ഇവിടെയാണ് അപ്പോ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലാണ് അത് ഡിയുടെ അച്ഛനാണിത് അല്ല ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലാണ് ഡിയുടെ അമ്മയാണിത് ഇത് അമ്മയാണ് ഇവര് സ്പൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അച്ഛനാണ് അപ്പോ ഡിയുടെ ആരാണ് ഇവർ ഡിയുടെ അച്ഛനാണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ജി ആണ് ഇനി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ മുഴുവൻ ബന്ധങ്ങളും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ജി ഉണ്ട് നമുക്ക് എവിടെ ജി ഉള്ളത് ഇവിടെ എയുടെ ഭർത്താവാണ് ജി എയുടെ ഭർത്താവാണ് ജി അപ്പൊ എ എഴുതി എയുടെ ഭർത്താവാണ് ജി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ജി എന്തായി കിട്ടി ഫീമെയിലാണ് അല്ല മെയിലാണ് ഭർത്താവാണല്ലോ അപ്പൊ എ ഭാര്യയായിരിക്കും എയുടെ ഭർത്താവ് അപ്പൊ അത് ഫീമെയിലുമാണ് ഈ ഡി എവിടെയുള്ളത് എ എന്നത് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ജീനെ ഇനി എവിടെയൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ ഡിയോ എവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ജി ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കൂ ജിയോ എയോ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ ജിയും എയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ എന്നത് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് എ എന്നത് ആരുടെ അമ്മയാണ് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് അതവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എയോ ജിയോയിൽ ജി വരുന്നത് എവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ജി ഇവിടെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എ വരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ന് ഇവിടുന്നേ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതുടൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണം എ എന്നത് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അമ്മയാണ് ഡിയുടെ അമ്മയാണ് ഇവിടെ ഡി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ജിയും ഡിയും കിട്ടി കിട്ടുമോ ഇവിടെ ജിയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നേരെ തിരിച്ച് കിട്ടിയപ്പോ ഡിയുടെ അമ്മയാണ് ഇവര് അപ്പോ ആ അമ്മയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ അച്ഛനാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമേ അല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സാം ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നു അതിലാണ് മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ ധാരാളം ഉള്ളത് മറ്റോടത്ത് നമുക്കറിയാം മാത്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തുടക്കക്കാർക്കുള്ളതാണ് സ്ഥിരമായി കാണുക നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കമന്റിന് താഴെയായിട്ട് ചേർക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ആർ